बारो डिसेम्बर जिला आवी लीगर सम्मेलन सम्मेलन को घिरे घिरे जिला आवी लीगर साधारण सम्पादक और जिला परिषद चेयरमैन आलाज मोहम्मद नजरल इसलम एत नदी साथ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলের দিন ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে বিশ এবং একুশ ডিসেম্বর এবং সেই কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন চলমান আমাদের জেলারও ইতিমধ্যে আটটি উপজেলা ইউনিট আটটি উপজেলা ইউনিটেরই আমাদের কাউন্সিল গতকাল আট তারিখের মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে এখন আমাদের সকলের প্রতীক্ষা আগামী বারো ডিসেম্বর সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সেখানে আমার জানা মতে আমাদের যিনি সভাপতি আছেন জনাব মনসুর আহমেদ সাহেব তিনি ঘোষণা দিয়েই মাঠে আসেন আবার পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত নির্বাচিত হওয়ার মানুষ এখানে আমিও ওরকমভাবে শুনেছি আসলে প্রার্থীরা সেভাবে ঘোষণা দেয়নি সেখানে আমাদের সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুর রহমান সাহেব আমাদের আপমা রুহলক সাহেব আমাদের মোস্তাক আহমেদ রবি সাহেবের নামও মাঠে কোথাও কোথাও শোনা যায় কিন্তু তারা সে ধরনের প্রচার প্রচারণা বা তাদের মুখ থেকে সে ধরনের আমরা কোনো কথা সরাসরি শুনি এখানে সাধারণ সম্পাদক পদে আমি দুই দুইবার আছি এবারও আমি প্রত্যাশা করি যে এখানে আমি পুনর্নির্বাচিত হব এবং সেটি আমার বিশ্বাস যে নেতাকর্মীদের সাথে সেই সংযোগ সম্পর্ক এবং গঠনতন্ত্রিক সাংগঠনিক যে দায়িত্ব সেটি আমি মোটামুটি পালন করার আমি চেষ্টা করেছি এবং এটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তার নিজস্ব টিম গোয়েন্দা সংস্থা এবং নেতাকর্মীদের মাধ্যমে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে তথ্যের ভিত্তিতে আমি বিশ্বাস করি যে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আবারও আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হব ইনশাল্লাহ এই ক্ষেত্রে আরও অনেক প্রার্থীতা আমরা লক্ষ্য করেছি এখানে আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবু এখানে ফিরোজ কামাল শুভ্র শেখ সাইদ উদ্দিন আহম তারেক উদ্দিন আমাদের শেখ হারুনা রশিদের নাম আমরা পত্রিকায় দেখেছি এ ধরনের অনেকেই তারাও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থিতা ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্নভাবে দেখেছি পত্র পত্রিকাও তাদের ছবি সহ নিউজও দেখেছি আপনি এ পর্যায়ে এসছেন দীর্ঘদিন রাজনীতি করছেন আপনার ছাত্র রাজনীতিতে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত আপনি যে বিভিন্ন পদ পদবীতে ছিলেন সেটা আমাদেরকে একটু জানাবেন আমি উনিশশো উনসত্তর সালে এস এস সি পাস করি তারপরে সাতক্ষীরা কলেজে অধ্যয়নকালে আমি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম এরপরে আমাদের আমার হোম ইউনিয়ন ফিঙ্গড়ি ইউনিয়ন সেই ফিঙ্গড়ি ইউনিয়নটি তৎকালীন আশাশুনি উপজেলা আওয়ামী উপজেলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সংগত কারণে আমি ছাত্র জীবন শেষ করে আমি আশাশুনি উপজেলা আওয়ামী লীগের উনিশশো চুরাশি সালে আমি কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হই এরপরে আমাদের উপজেলাটি আবার সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সাথে ইউনিয়ন ফিল্ড ইউনিয়নটি সম্পৃক্ত হয় সংগত কারণে আমি আমি শিক্ষকতা করতাম ব্যক্তিগত পেশায় এর পাশাপাশি আমি ব্যবসাও করতাম তো সেখানে আমার আমি রাজনীতিতে অত সক্রিয়তা না থাকার কারণে আমি উনিশশো একানব্বই সালে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের আমি একজন সদস্য ছিলাম উনিশশো সালে আমি জেলা আওয়ামী লীগের ট্রেজারার ট্রেজারার আমি মনোনীত হই এরপরে উনিশশো সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাকে এই সদর নির্বাচন এলাকা থেকে নৌকার পক্ষে আমাকে প্রার্থী নির্বাচন করেন এবং আমি এখানে ভোট করেছিলাম এবং সাড়ে ছ হাজার ভোটের ব্যবধানে আমি জামাতের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হই এরপরে আমি দু হাজার এক সালেও আবার জাতীয় নির্বাচনে এখান থেকে আমাকে আবারও পুনরায় 
মনোনয়ন দেওয়া হয় আমি সেখানেও নির্বাচন করি সেখানেও জামাতের প্রার্থীর কাছে আমি পরাজিত হই দু হাজার আট সালের যে জাতীয় নির্বাচন হয় সেখানেও আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল নৌকার আমি অনেক দিন কাজ করার পর সর্বশেষ প্রত্যাহারের শেষ দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত ফ্যাক্স বার্তা আসে যে জাতীয় পার্টির সাথে আমাদের অ্যালায়েন্স হয় বৃহত্তর স্বার্থে আপনাকে প্রত্যাহার করার অনুরোধ করা হয় আমি তাৎক্ষণিকভাবে সেই পত্র ফ্যাক্সের কপি পেয়ে আমি প্রত্যাহার পত্র লিখে দেই এবং আমার নেতাকর্মীদের বিশেষ অনুরোধে এবং চাপে আমি সর্বশেষ উপজেলা পরিষদের ইলেকশান দু হাজার নয় সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় সেটাতে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সেখানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল জেলা জামাতের সাধারণ সম্পাদক তার সাথে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এবং সেখানে আমি চুয়ান্ন হাজার ভোটের ব্যবধানে আমি জামাতের প্রার্থীকে পরাজিত করি এরপরে দু হাজার চোদ্দ সালে আমি মনোনয়ন চেয়েছিলাম কিন্তু মনোনয়ন দেওয়া হয়নি এরপরে দু হাজার আঠারো সালের নির্বাচনেও আমি মনোনয়ন চেয়ে সে মনোনয়ন পাইনি মাঝখানে আমি দু হাজার ষোলো সালের ডিসেম্বরে জেলা পরিষদ নির্বাচন হয়েছিল যেটা প্রথম আমাদের নির্বাচিত জেলা পরিষদ সেই নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং সেখানেও আমি শতকরা আশি ভাগ ভোট পেয়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এখনো পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বারোই ডিসেম্বর যে সম্মেলন আসছে সেই সম্মেলনে জেলা আওয়ামী লীগের যে নেতৃত্ব নির্বাচন হবে সেক্ষেত্রে তৃণমূলের কাউন্সিলরাই নেতৃত্ব নির্বাচন করবেন এটাই গঠনতান্ত্রিক বিধিবিধান সেক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের কাছে আপনার কোনো প্রত্যাশার কথা আপনি বলবেন কিনা না আমরা ইতিমধ্যেই আসলে কাউন্সিলর মানে সকল ইউনিটের সম্মেলনে আমরা প্রতিনিধিত্ব করেছি উপজেলাগুলিতে এবং সেখানে যারা সম্ভাব্য কাউন্সিলার তাদের সাথে আমাদের সেই যোগাযোগ অব্যাহত আছে এবং আমরা আগের মতো তাদের কাছে অ্যাপিল জানিয়েছি যে আপনারাই সর্বোচ্চ ক্রম আগামী তিন বছরের জন্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সম্পাদক হিসেবে কারা দায়িত্ব পালন করবেন সেক্ষেত্রে তাদের কাছে আমাদের আবেদনটি আমি পৌঁছে দিয়েছি এবং নিয়মিত তাদের সাথে আমার সে যোগাযোগ আমি রক্ষা করে যাচ্ছি সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলে আপনার বিশেষ কোনো পরিকল্পনা আছে কি না এখানে সাতক্ষীরা জেলা একটা জামাত অধ্যুষিত বলা হলেও এখানে বিভিন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তো এক্ষেত্রে আপনাদের জেলাতে কোনো আওয়ামী লীগের মানে ভালো ভাব ভালো ধরনের কোনো অফিস নাই ছাত্রলীগ যুবলীগ কৃষক লীগ কোনো অঙ্গ সংগঠনের অফিস নাই এই বিষয়টা নিয়ে আপনার বিশেষ কোনো পরিকল্পনা আছে কি না থাকলে জানাবেন অফিস আসলে আমাদের এখানে ভাড়াটি অফিস ছিল এখানে আসলে দলের অফিস চালানোর মতো যে ধরনের জনবহুল জায়গা সেটি আসলে এখন ছোট্ট শহর এটি এখন জেলা শহরে রূপান্তরিত হয় এখানে আসলে সে ধরনের জায়গা খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য আমাদের এটি অব্যাহত আছে এখানে আমরা একটা অফিস করতে যাতে পারি সে ব্যাপারে আমাদের অব্যাহত চিন্তা আছে আর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যদি নির্বাচিত হই সেক্ষেত্রে আমাদের এবারে বিশেষ ভীষণ সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যে আমরা আমাদের দলে কোনো অনুপ্রবেশকারী যেন স্থান না পায় কোনো সন্ত্রাস জঙ্গিবাদী মাদক সেবনকারী বা মাদক ব্যবসায়ী এ ধরনের কেউ যেন কমিটিতে কোনোভাবে স্থান না পায় সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করব এবং এক সময়ে সাতক্ষীরাকে যদিও জামাত অধ্যুষিত বলা হতো সেটি অস্বীকার করার কিছু নেই কিন্তু আমরা মনে করি যে এই মুহূর্তে সেই অবস্থাটির একটি আমূল পরিবর্তন হয়েছে এখন আওয়ামী লীগের যে কোনো সমাবেশে এখন আমরা যে পরিমাণ মানুষের ঢল দেখি এবং বিগত নির্বাচনগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে সেখানে আমরা দেখেছি যে এখন আওয়ামী লীগের একটা জয় জয় একটা এবং আগের সেই জামাতের যে ঘাটি বলে তারা মনে করত সেটি কিন্তু ভেঙে একদম চুরমার হয়ে গেছে সাত নদীর সাথে আজকে যুক্ত হয়ে আপনি যে 
সাক্ষাৎকার প্রদান করলেন এর জন্য সাতনদী পরিবার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমিও সাতনদী সম্পাদক সহ আপনাদের সকল সাংবাদিক কলাকৌশলী সকলকে আমিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনারা আমার এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রচার করবেন এই উদ্দেশ্যে আপনাদের আগমনকে আমি স্বাগত জানাই আপনাদের এই সাতনদী পত্রিকার উত্তর উত্তর আরও জনবহুল পত্রিকা হিসেবে বহুল প্রচারিত হোক সেই প্রত্যাশায় আমিও দোয়া করি আশীর্বাদ করি